Bank. All right, good morning, guys. So we have some news today. We've got all the information about the new Thousand Blood War Round One Resurrections, and for the majority, it's quite good. So the the links that you expect to be both so, uh, strong attack damage and cooldown reduction actually got it. So Toshio has strong attack damage 12% plus strong attack recharge. Uh, you know, well they've got both. He's got both. And you've got Sejin who's got normal attack damage plus damage reduction. You've got Biakuya with damage inflicted after stamina 20% plus 10% strong attack uh, recharge time, which is cool. And finally, we have Shun Sui, who gets also 10% strong attack recharge time. So all of those guys have useful links. Now, this guy got a pretty nice buff. He gets damage inflicted at full stamina plus 20% as part of his skill. He also gets follow up plus one, which is quite unusual. So well done, Caleb, on this. So honestly, Shun Sui gets, uh, has it good. However, <clears throat> however... Biakuya, the one guy that didn't get frenzy and a lot of problem uh, <laughs> happened after that. Well, he still doesn't have frenzy. Like, if there was one opportunity for Caleb to give him frenzy, it was this one. And guess who didn't get frenzy? Yep, this same guy. Now, Sejin, you know, classic stuff. Berserker, Bruiser, I'm not sure about the percentage increase. But he also gets follow-up, which is cool. He gets uh, weakened defense. Not sure if he had it already. But, you know, he gets the good stuff. I wish he had, um, you know, yeah. I wish he had, like, one more skill. You know which one it is. Uh, but he didn't. Now we have Toshio. Toshio gets damage for the enemy 20%. DB here 5% and all the good stuff. And he gets the extra soul shit. So he's going to be doing more damage with this and that one on top of it. So overall, some really good resurrections. Now, we're also going uh, to be getting a rerun banner for swimsuit. So all these guys are going to be coming back. Actually, girls. Um, so bag yourself, you know, those useful uh, soul um, potion link units. Then we also have the bro quest coming back. That was a fun quest. Uh, we're gonna have this uh, chronicle selection. No wonder Caleb doesn't want to give us resurrection for the chronicle quest characters because they are still milking it. Anyway, that's it for today. Hope you guys enjoyed it. Don't forget to subscribe. Join us on Discord because all the news come from there. And I'll see you next time. Tschüss. Coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Beach Brave Souls où nous allons partager euh, de nouvelles informations par rapport au perso résu du round 1 sur Beach Brave Souls. Alors, tous ont euh, obtenu des résurrections sympathiques. Un des personnages, euh, bah, c'est les prises à l'envers, mais bon, on va revenir dessus dans un instant. Je commence par euh, le clou du spectacle, à savoir Kuraku, Kuraku qui obtient le strong attack damage 20% plus, temps de recharge d'attaque puissante 10%. Et au niveau des compétences, il obtient 20% de dommage euh, quand il a full stamina. Il obtient la compétence follow-up. <coughs> Donc, de manière générale, très bon perso. Voilà. Ensuite, bah, le mauvais, euh, le mauvais, le petit, le vieux petit canard du, euh, du lot. Le fameux Byakuya, au départ, il n'avait pas eu Frenzy et ça avait été assez problématique. Il n'a toujours pas Frenzy. Alors au niveau du saut trade, il devient intéressant puisqu'il obtient également le temps de recharge 10%. Donc ça, c'est un super lien pour les personnages verts. Mais, 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 où est le Frenzy Ensuite, nous avons le Komamura qui également obtient le follow-up, ce qui est plutôt pas mal. Euh, au niveau du saut trade, il a dommage, euh, enfin, dégâts de, euh, des attaques euh, subies moins 12%, ce qui est cool. Et enfin, le Toshiro avec à la fois, euh, enfin, il a le double saut trade qui lui rajoute des dommages, donc 16% de, 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 de hop, 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 dégâts des attaques puissantes en plus. Il a dommage aux ennemis qui sont euh, infligés par euh, Freeze, plus 20%. Et il a... Euh, voilà, je ne sais pas s'il a eu une augmentation ailleurs. Mais en tout cas, ça fait qu'il a 16% de, de match pour enterrer ici, 20% ici, ce qui est plutôt pas mal. Et, en, et bien évidemment, niveau lien, il est super utile. Ensuite, nous avons le retour de la, du portail des maillots de bain. Donc si vous n'avez pas encore eu ce personnage ou si vous voulez euh, avoir euh, en SP2, SP3, etc. Et bien, ça revient très bientôt. Plus d'informations à suivre. Nous avons également le retour de la quête euh, Brawl qui va revenir, enfin elle est solo celle-là, donc ça c'est dans un seul jour, elle est sympathique comme tout. On a également l'explication du pourquoi Kelab tient tant à éviter les personnages des quêtes chroniques en termes de résurrection. Bah c'est parce qu'ils sont, euh, ils nous les ressortent à droite et à gauche sous forme de portail. En tout cas voilà voilà, j'espère que cela vous aura plu, n'oubliez pas de vous abonner, de nous rejoindre sur Discord pour toutes les news en direct, et moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo, tchuss